，你堂堂少帅，身份赫然，半不像的。好，那你继续。你从来都没有想过要给沈家留活路。这里面是你归国以来的行事记录。今天我去盘问了这些近期被你欺负的店家们，得出了一个结论：你是一个好人。事情流传的你纨绔形象不过是故意无耻。你给每一个你欺负过的店铺都给予了相应的赔偿。婚纱店的老板没有死，裁缝铺也正在翻新。大帅在你归国之后，开始在民间大肆散播。你会成为下一任的大帅，但这并不是你想要的，所以你无所不用其极，也要让所有民众对你的人格产生最彻底的厌恶，为的就是让大帅打消这个念头。不太合理，我现在还只是少帅，等当上大帅，风头更是无量。我为什么拒绝？你手上的钢笔是母亲留给你的吧？最爱你也是你最爱的人，死在了战场当中。你骨子里是个最大的厌战者。对不起，提到了你故去的母亲。这么短的时间就把我的房间翻了个底朝天，不过这些都是你的推测，和你和沈家都没有关系。我又为什么需要你呢？你明知道我的身份，却上演了一出提亲的戏码，为的就是在高朋满座的婚礼上。亲自抖出我是丫鬟的身份，你自己则扮着好一份无辜，闹出整个洪州都惊动的大洋相。这份洋相比你砸烂一百家商铺来得更轰轰烈烈，让大帅丢脸。当然了，这个代价就是让沈家破灭。不过你并不在乎，所以我说，你从一开始就没有打算给沈家留活路。把枪收起来，别坏我的规矩。可他现在是你的隐患，刘秀，我再警告你最后一次，把枪收起来，然后出去。所以你打算是现在把我解决了，还是兑现我的奖励？你想要什么奖励？毁掉沈家之后，给足赔偿。这不作数，我本来就会这么做。好，那把沈家安顿好之后，你帮我查一个人。当然没问题，但你真的做好了做我牺牲品的准备了吗？我没得选，对吧，少帅？小蝶，今与我家小姐结拜，我会永远守护小姐周全。那天的事情，我忘记的差不多了。小姐，你受苦了。你放心，我已经找到了伤害你的人。根本没有一个叫尹彬彬的学生。知道了，去城北一趟。我要验证我的猜想。
四娘是又犯什么病了？有这么跟家里长辈说话的吗？究竟怎么回事？四娘，她误会我拿了大帅的文件。少帅怕是不知道，自己娶了个细作过门。此次孽阵必除。那就多谢侯市长了。我和四娘说的也清楚，青夏想要的只有钱。等侯师长您执掌洪州的那一天，我们沈家可就全仰仗您侯师长哦不，侯大帅了。我的夫人没有受伤，自然是虚惊。少废话，你这，我来开这枪。小蝶，此行你去南方，是因为我对你下了驱逐令。要拥抱的话，我给你。怎么，你是觉得我抢走沈少爷送你的礼物，很令人讨厌吗？这只是二少爷的一片心意，干嘛这么小气啊？心意，心意是吧？等你回来呢，就想好好跟你道个别。小蝶，你别干傻事。是大帅害死的大小姐，与你好好道完别，我也可以安心的走。小蝶，只有我与大帅会葬身在这。我喜欢你这么多年，你为什么还是不愿意相信我？你说的这些，小蝶不明白，也不想明白。小蝶，你要相信我。开始就没有打算给沈家留活路。把枪收起来，别坏我的规矩。可他现在是你的隐患。我们的约定，赶你走。了。沈老爷，晚辈实际上有个不情之请，请讲。晚辈想让沈大小姐先行住进聂府，不知沈大小姐意向如何？